நேற்று விஷால் வந்து பஸ்தா பறக்கி படம் பார்த்தார் பைனல் ஆனது லாக் பண்ண இதை பார்த்துட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னால் அப்படி இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பதிமூணு வருஷமாக தெரியவே இல்லையே அப்படியே இருக்காங்கல்ல அப்படின்னாரு நிஜமாகவே எனக்கு அது தோணுச்சு சண்முரே சார் யாரோ சொன்னாங்க தென்னவன் சார் நினைக்கிறேன் பதிமூணு மாதமான மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாரு எனக்கு நம்ம பதிமூணு நாளைக்கு பிறகு சந்திக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது போன மேடையிலே சொன்னேன் போன படத்துக்கான பேச்சு ஒர்க்குக்கு விசால கூப்பிட்டா கூட மறுபடியும் பொருந்துற மாதிரி தான் எவ்வளோ டென்ஷனு மிகப்பெரிய பொறுப்பு ரெண்டு சங்கத்தில் அதையும் தாண்டி இப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது அது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அது அவங்க அப்பா அவங்களுடைய அதுலேருந்து வந்தது தான் அது வந்து அவங்களும் இன்றைக்கும் ஃபிட்டாக இருப்பாங்க எனக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலி ஜிகே ஃபிலிம் கார்பரேஷன் இருந்து அப்போ இருந்தே நான் வந்து என்னென்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணதுல இருந்து நான் எப்படி எப்படிலாம் கூப்பிடலாம்னா என்னுடைய முதலாளின்னு சொல்லலாம் தம்பின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் அவங்க அப்பா ஸ்பாட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு என்னடா நடக்குதுங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவன் வாடா போடாங்கிறான் நீங்கள் அவங்கள வாடா போடாங்கிறீங்க இது செட்டு தானே இங்கேயாவது கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசிக்கலாமே எல்லாம் கேட்பாங்க அது ஆர்டிபிசியல் எல்லாம் வராது நிஜமாக உண்மையாக மனசில் இருக்கிறது அவர்கிட்ட தான் அப்படி தான் வரும் என்கிட்ட தான் அப்படி தான் வரும் சண்டக்கோழி ஒன்று பண்ணும்போது இருந்த விஷால் அந்த ஜம்ப்பு இது வந்து இந்த பதிமூணு நாள் மாதிரி தெரிஞ்சு சொன்னல அங்கே மட்டும்தான் எனக்கு பதிமூணு வருஷம் தெரியுது அவர் வந்து அவ்வளவு அற்புதமாக இந்த இருபத்தஞ்சி படங்கள் நடித்து வந்த விஷாலை நான் பார்க்குறதுக்கும் அங்கே வச்சு பார்த்ததுக்குமான டிஃப்ரென்ஸு அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நான் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணேன் பெரிய விழா மேலே காத்துட்ருக்கு அங்கேயும் நிறைய நான் பேசணும் இருந்தாலுமே அவரை பற்றி ஒட்டி சொல்லிடுறேன் பிற்பிற ஆகிறதோ முன்னாடியே டைலாக் கொடுங்க நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு வர்றேன் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அந்த ஸ்பாட்டில் என்ன அந்த நிமிஷத்துலேயோ அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் எனக்கு பர்சனலாக மற்ற டேரக்டர்ஸ்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ முதல் படத்தில் வந்து நான் அவர்கிட்ட கதை சொல்லி ஓகே பண்ண உடனே பாலாஜி சார் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவருடைய ஹைட்டுக்கு அவர் நடந்து வர்றதை மட்டும் நீ எப்படின்னு கரெக்டாக அவர் கை எப்படி வச்சுக்கிறாரு எப்படி நடந்து வர்றாரு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ நீ சொன்ன கதையில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமிலியுடைய பையன் அந்த மெரிட்டாக இருக்கணும் அந்த மூடு ஒன்றையும் நீ கொஞ்சம் கதை சொல்லும்போது சொன்னில்ல அது வர வச்சிருன்னுலாம் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நான் நிறைய மெனக்கட்டுருக்கேன் நிறைய மெனக்கட்டுருக்கேன்னா எந்த லெவல்லன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு சாட்டுகள்லாம் வந்து பிரேக்கு விட்டு மறுபடியும் போகலாமேன்னு சொல்லி அளவுக்கு நாங்கள் ஆயிருக்கோம் இந்த படத்தில் பிரேக்கே விடத்தோம் இல்லை அப்படி நடிச்சிட்டாங்க அதாவது பர்டிகுலராக ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் படத்தில் வந்து எனக்கு அவர் பண்ணதில் ரொம்ப பயன் துணியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு நான் மம்முடி சாரோட ஆரம்பித்து இப்போ வந்து மாதவன் சார் நிறைய சூர்யா சார் விக்ரம் சார் எல்லாரோடையும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு அஜித் சாரோட ஒர்க் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இவரோட நின்று ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஒரு இடத்துல திடீர்னு மம்முட்டி வந்துட்டு போவார் திடீர்னு பார்த்தா சூர்யா வந்துட்டு போகிறாரு திடீர்னு பார்த்தா பன் பைன் டூனிங்கான ஆர்டிஸ்ட் யாராக இருக்காங்களோ எல்லா தகுதியோடு இருக்கா அப்படி அதுக்காக எந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணாரா என்ன பண்ணாரா எனக்கு தெரியாது இன்னுமே கதை மட்டும்தான் அவருக்கு சரியான கதை அமையணும் இதெல்லாம் மேலே பேச வேண்டிய ஸ்பீச்சு அந்த ஃபுட்டேஜ் எங்கே கொடுத்துட்டேன் இருந்தாலும் சொல்லிக்கலாம் நிஜத்தை தான் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே உண்மை மனசோட சொல்கிறேன் அவர் இது வரைக்கும் பண்ண இருபத்தஞ்சி படங்களில் இந்த படத்தில் மிக சரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்பியிருக்கேன் மலையாளத்தில் வந்து நாலு தடவை சிபிஐ டைரிக்கு போய் இது வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்க இந்தியாவிலே நாலு முறை எடுத்த படம்னா சிபிஐ டைரிக்கு தான் உண்மையிலே எங்களுடைய எனக்கும் விஷாலுக்குமான அந்த எனர்ஜி லெவல் சரியாக இருந்தால் இந்த பழம் வந்து மிக சரியாக வந்திருக்குன்னு எல்லாருமே நம்புகிறோம் ஏன்னா அப்படி ஒட்டு உழைப்பு அப்படிப்பட்ட டீம் அமைஞ்சிருக்கு அந்த இன்னும் அடுத்தடுத்து இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை முதல் படத்துடைய மரியாதை இந்த படம் காப்பாற்றி கொடுக்கணுமேங்கிற வேண்டுதலோட நான் வந்து இங்கே நிற்கிறேன் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் அவரை பற்றி நான் பேசணும் அதுக்காக நான் பேசிட்டேன் அடுத்த கட்டம்னா இந்த படத்தில் மாபெரும் செலவழிப்பு நான் என்னென்ன கேட்டனோ எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் அவருக்கு லைஃப்பில் எவ்வளவோ இருக்கும் ஆனால் எல்லார்ட்டையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி வைப்பாரேன் என் அசோசியேட்டர் கனகசபாதி சொல்லுவார் இது லிங்குக்கு அது கொண்டு எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க அவன் வந்து நிம்மதியாக படம் எடுக்கட்டும் அவனுக்கு தெரிய வேணாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாரான் அதுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து கீர்த்தி 
அவங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல சொன்னா அவன் சொல்லாம் இல்ல ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லார பத்தியும் பேசுனீங்க உங்களோட இன்னொரு முகம் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால ஒரு ரெண்டு வரி கவிதை வந்து எங்களுக்கு வேணுங்கிறது நீங்க முடிச்சோன்னே கேட்கலாம்னு நினைச்சேன் சரி சொல்லுங்க சார் ரெண்டு வரி இல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லட்டுமா ஒரு வார்த்தை ஓகே கீர்த்தி ஓ இதுதான் அது உண்மைதான் சார் உண்மைதான் வெரி ட்ரூ இந்த படம் பார்த்தா இன்னும் அது அந்த உண்மை இன்னும் பெருசாகும் நான் வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் ஒர்க் பண்ண மாதிரியே ஃபீல் பண்ணல மகாநடி படம் பார்த்தது பிறகு நெக்ஸ்ட் ஷெடியூல் போனப்போ நான் ஏதோ அந்த காலத்து ஆதித்ய சுப்பராவோ அந்த காலத்து ஒரு ஆள் மாதிரியும் ஒரு சாவித்ரியோட ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியும் தான் நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இந்த லவ் பர்சன் பா படம் பார்த்தவங்க சாங் பார்த்தவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள வந்து இந்த மகாநடி பார்த்தது பிறகு யார் யாரெல்லாம் என்கிட்ட பாராட்டினாங்களோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேனேஜர் மாதிரி ஒரு பிஆர்ஓ மாதிரி ஆகிட்டேன் இவங்க அப்படி சொன்னாங்க அவங்க இப்படி சொன்னாங்க நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு அவங்ககிட்ட எல்லாமே சொல்லுவேன் அப்படி சார் டப் டப்புன்னு அப்படி மைண்டில் இப்போ டப்பிங் பேசிட்டு வந்திருக்காங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரே சவால் எனக்கு இந்த கதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்பையே மீரா ஜாஸ்மின் அந்த கேரக்டர் லாக் ஆகணும் ஹீரோ இத்தனை வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் விஷாலோட படம் பண்ணுறோம் அவருடைய எது வந்து கரெக்டாக அமையணும் இப்படி ஒரு வில்லன் அமையணும் கரெக்டாக அது வில்லனா வில்டிங்கிறது இப்போ வந்து வரும்னு மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் அமைஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த படத்தை தொடணும்னு நான் நினச்சேன் ஒரு கரெக்டான இன்டோல் பிளாக் அமையணும் ஏன்னா ஒரு சில சவால்கள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கதைக்கு முன்னாடி இருக்குது அதில் பெரிய சவாலாக இருந்தது வந்து எனக்கு மீரா ஜாஸ்மின் ஏன்னா அந்த படம் வந்து ஆயிரம் தடவையாக சன் டிவியில் போட்டிருப்பாங்க இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இந்த தயத்தில் கூட ஓடிட்டுருக்கலாம் அதனால் அது மைண்டில் அவளை ஏறி இருக்கிறதுனால அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான ஒருத்தவங்க பண்ணணுமே அப்படிங்கிறப்போ கீர்த்தியை விட ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது இப்போ விஷால் கேட்டாங்க சப்போஸ் தேர்ட் பார்ட் எடுத்தால் கீர்த்தி இருப்பாங்களான்னு தேர்ட் பார்ட்டில் இல்லை அடுத்து நான் எடுக்கக்கூடிய மூணு படத்தில் கூட இருந்தாலும் இருப்பாங்க இந்த படம் ஆடியோ லான்ச் முக்கியமாக யுவன் சங்கராஜா அவங்க வந்து எனக்கு வந்து மனசுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இன்றைக்கி வந்து திரும்பு துறை விஷால் கூட பண்ண படம் பெரிய கிட்டு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண படமும் பெரிய கிட்டு நானும் இவன் வந்து இப்போது மராட்டி சாங்கை பற்றி சார் சொன்னாங்க அந்த சாங் சரியாக இல்லைன்னா இந்த படத்தில் வந்து அந்த இடமே வந்து அப்படியே இறங்கிடும் ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு சாங் போட்டு நாங்கள் சூட் பண்ணிட்டோம் திரும்ப திரும்ப வேறு கேட்டுட்டோம் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக எப்படி எப்படி ஒரு சாங் ஒன்று நினைக்கிறப்போ அற்புதமான ஒரு சாங் போட்டார் அதுதான் இப்போ வந்து மதன்காரிக்கு எழுதின சாங்கு அது அதுக்கான டைமிங் எவ்வளோன்னா வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இன்னும் மூணு நிமிஷம் கூட சொல்லலாம் சாங் லென்த் என்னவோ அதான் அந்த அதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட டைம் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டாங்க மதன்காரிக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக லிரிக்ஸ் எழுதியிருந்தார் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் மதன்காரிக்கு வந்து எனக்கு போன படத்துலையும் சாங் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்துலையும் ரொம்ப அற்புதமாக அந்த சாங் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய இன்னொரு பாடல் கொஞ்சம் லேட்டாக ரிலீஸ் ஆகும் ரெண்டு பாடல் அவர் பண்ணியிருக்காரு அறிவு மாதிரி என்ன அண்ணன் வந்து எனக்கு ரன் டயத்துலேருந்தே எப்பயுமே என்னுடைய படத்தில் ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே அஞ்சு கவிஞர்கள் வந்து எப்பயுமே இருப்பாங்க அஞ்சு ஆறு பேருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே அந்த மாதிரியான இருக்கும் முத்துக்குமார்லேருந்து ஆரம்பித்து முத்துக்குமார் நம்ம கூட இல்லை அவர் அவர் வந்து நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணார் அந்த படத்தில் அவருக்கு ஈக்குவலான ஒரு சரியான ஆட்கள்லாம் அமையணுமே நினச்சப்போ தான் எனக்கு கையில் வந்தது வந்து ஏகாதசி அருண்பாரதி அண்ணன் தான் அவன் வந்து அருண்பதியில் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அறிமதி அண்ணனுடைய வரிகள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக செங்கரட்டான் பாறையில் அற்புதமாக பண்ணியிருப்பார் எனக்கு வந்து எனக்கு அண்ணன் தான் எப்பயுமே அதுமாதிரி பிருந்தா சாரதி முதல் முறையாக இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சாங் எழுதியிருக்காரு சூரியரும் சூரியனும் அப்படின்னு தொடங்குற பாட்டு டயலாக் எழுதுனதை பற்றியெல்லாம் அந்த மேடையில் விவரமாக சொல்லிக்கலாம் எப்பயுமே எனக்கு வந்து கூடவே எல்லா விஷயத்திலையும் அவர் வந்து கூட இருக்கிற நண்பர் எடிட்டர் பிரவீன் சார் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணுறேன் அவங்களோட அவன் வந்து எடிட்டர் பிரவீன் மட்டும் இல்லைன்னா இவ்வளோ சீக்கிரத்தை அந்த படம் ரெடியாக இருக்காது பதினெட்டாம் தேதிக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக ரெடியாக இருக்க முடியாது அப்படி உட்காந்தா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவ்வளோ தூரம் என் கூட வேலை பார்த்த அற்புதமான ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் மோர் சின்சியர் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஜோ மல்லூர் சார் நண்பர் மா மாரிமு சார்லாம் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பயன்படுத்தலாமே அளவுக்கு டக் டக்குன்னு அப்படி ஒரு சார்ப்பாக அவர் நடிக்கக்கூடியவங்க
ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே பெரிய என்ன சின்னென்ன அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தங்களையும் நம்ம கூப்பிடுவேன் அதே மாதிரி தான் சொல்லும்போது நம்ம படம் ஏதோ நிஜமாக ரியலாக எடுக்கிற மாதிரி ஃபீல் வரும் அதுக்காக தான் அப்புறம் வந்து சக்தி போன படத்தில் வந்து ஜீவா சாருடைய ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் அஸ்டண்ட் ரேஞ்ச் அதாவது சண்டை ரன்னில் வந்து லாஸ்ட் அஸ்டண்ட்டு ஏதாவது தப்புன்னா வந்து ஜீவா சார் வந்து தள்ளி போய் இந்த மரத்தை தொட்டுவான்னு ஓட வைப்பார் அவரை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த ஓரளவு சண்டை கொலையில் ட்ராலியில் ஏறி உட்கார அளவுக்கு ஓரளவு தேதி இருந்தால் அப்படி இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சி யாருக்குன்னா இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஜம்பு யாருன்னா சக்தியை சொல்லணும் அவருக்கு வந்து அந்த கொடுத்த வாய்ப்பை அற்புதமாக பயன்படுத்தியிருக்கார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய இந்த இன்னும் மேலே போய் விட்டு விட்டு போனதெல்லாம் மேலே பேசலாம் இன்னும் பரிசுரன் சார் இன்னும் நிறைய ரவி சார் அங்கே வெங்கடேஷ் சார் எல்லாமே வந்திருக்காங்க இந்த படத்தில் நடித்தவங்க எல்லாருமே நான் எப்பயுமே என்னென்னா நன்றி தான் வந்து உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய விஷயம் அதை தான் நம்ம அடிக்கடி மறந்துடுவோம் அப்படி யாராவது நான் மறந்துருந்தா இந்த படத்தில் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது வந்து கனக சபாவதி என்னுடைய அசோசியேட் டேரக்டர் அப்புறம் என்னுடைய எல்லா அசிஸ்டன்ஸ் இந்த படம் பார்த்தா அருண் பிரபு அப்புறம் ஸ்ரீதர் சுரேஷ் எல்லாரையுமே அதை சொல்லணும் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த படம் ஒரு ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் எண்ணூறு பேர் எப்போ பார்த்தாலும் ஆயிரம் பேர் கிரௌடுக்குள்ளேயே இந்த படத்தை நான் எடுத்துருக்கோம் ஒரு திருவிழாக்குள்ளே எடுத்த மாதிரி அந்த படம் பார்த்தா வந்து என்னென்னா பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய செட்டு அவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டு அவ்வளோ பெரிய கிரௌடு மதுரையிலேருந்து வர வச்சு இங்கே தங்க வச்சு அந்த அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணதில் அவங்க மெனக்கெட்டது இருக்குல்ல அது வந்து நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப ஃபீல் பண்ண முடியும் எனக்கு வந்து எப்படி பையா கார் லேயே ஒரு படமோ அது மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்குள்ளேயே ஒரு படம் ராஜகிரன் சார் எனக்கு வந்து அவங்களும் மிக அற்புதமாக இந்த படம் நடிச்சிருப்பாங்க இன்னும் நிறைய இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய எல்லாமே மேலேயும் நான் நிறைய பேசணும் அதெல்லாம் அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய முதல் படம் ப்ரொடியூசர் நான் இந்த சண்டக்கோழியுடைய ஒன்று விக்கிக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ